Heute geht es um einen großen und wichtigen Begriff, den Begriff der Gerechtigkeit. Und wie alle großen und wichtigen Begriffe ist auch dieser Begriff nicht so einfach und eindeutig zu definieren. Chaim Perelmann, ein polnisch-belgischer Jurist, Moral- und Rechtsphilosoph, hat es versucht. In seiner Abhandlung De la Justice von 1945 unterscheidet er sechs Gerechtigkeitsformeln, die wir heute am Beispiel von Katis Geburtstagsparty genauer betrachten wollen. Los geht's! Kathi hat Geburtstag und das ist ihre Geburtstagstorte. Aber wie kann die Torte gerecht aufgeteilt werden? Wer bekommt wie viel Kuchen? Schauen wir uns dazu ein paar klassische Gerechtigkeitsformeln oder Gerechtigkeitskriterien an. Die spontane Antwort auf die Frage, wie die Torte gerecht aufgeteilt werden kann, wäre sicherlich, alle Kinder bekommen ein gleich großes Stück Torte. Dies entspricht der Formel jedem das Gleiche. Nach dieser Formel müssen alle Menschen gleich behandelt werden, völlig unabhängig von individuellen Besonderheiten, durch die sie sich unterscheiden. Es spielt also keine Rolle, ob jemand jung oder alt, krank oder gesund, tugendhaft oder straffällig, arm oder reich, weiß oder schwarz ist. In volkstümlich bildlicher Vorstellung ist das vollkommen gerechte Wesen der Tod, der alle Menschen trifft, ohne Rücksicht auf irgendeines ihrer Privilegien. Heute finden wir dieses Prinzip bei den Grund- oder Menschenrechten, die alle Menschen aufgrund ihres Menschseins und aus keinem anderen Grund haben. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre diese Konzeption von Gerechtigkeit die gerechteste. Doch dieser spontane Eindruck trügt. Denn Menschen sind nicht alle gleich, sondern bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Auf Katis Geburtstag hat vielleicht ein Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit und darf keinen Kuchen essen. Ein anderes Kind hat großen Hunger, ein drittes mag lieber Chips. Eine gleiche Behandlung aller Menschen ohne Rücksicht auf individuelle Unterschiede kann also leicht zu Ungerechtigkeit führen. Der moderne Staat behandelt aus diesem Grund auch nicht alle Menschen gleich, sondern verteilt zum Beispiel Sozialleistungen nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern individuell, je nach der persönlichen Situation des Einzelnen. Auch bei der Einkommenssteuer werden Unterschiede berücksichtigt. Wer viel verdient, zahlt einen höheren Prozentsatz seines Einkommens als Steuer als ein Geringverdiener. Auch im Strafrecht wird die individuelle Situation des Täters bei der Bemessung des Strafmaßes berücksichtigt und nicht jedes Vergehen mit der exakt gleichen Strafe sanktioniert. Die zweite Formel, die Perlmann nennt, lautet jedem gemäß seinen Verdiensten. Hier wird es etwas schwieriger bei der Aufteilung der Torte. Wer hat das größte Stück Torte verdient? Vielleicht die Mutter, die den Geburtstag organisiert hat? Oder der Vater, der den Kuchen gebacken hat? Oder das liebe und soziale Kind, das bei den Partyspielen Katis behindertem Bruder geholfen hat? Nach dieser Formel bekommt jeder das, was er verdient. Diese Vorstellung finden wir in vielen Religionen. In der altchristlichen Vorstellung vom jüngsten Gericht beurteilt Gott die Menschen nach ihren Verdiensten im irdischen Leben. Der eine verdient das Paradies, der andere das ewige Fegefeuer. Im Buddhismus oder Hinduismus entscheiden die erbrachten Verdienste über das Karma und damit über die Art der Wiedergeburt. Doch wie soll man den Verdienst eines Menschen definieren? Welche Kriterien müssen beachtet werden? Zumal, wenn man als Mensch nicht allwissend ist. Um einen einheitlichen, allgemein anerkannten Maßstab für Verdienst zu bestimmen, müssen sehr viele Faktoren berücksichtigt werden. Zum Beispiel das Resultat der Handlung, die Absicht, die dahinter stand, die erbrachten Opfer und Anstrengungen, den Einsatz der Person. Doch wer legt diese, teilweise auch moralischen Kriterien fest und wie werden sie gewichtet? Eine einfachere Formel ist daher die Formel jedem gemäß seinen Werken. Auch hier geht es um keine gleiche, sondern um eine proportionale Behandlung. Nur werden moralische Kriterien nun außer Acht gelassen. Es geht allein um das Ergebnis der Handlung. Das Kind, das bei den Partyspielen die meisten Punkte erzielt hat, bekommt das größte Stück Torte. Ob das Kind dabei geschummelt hat, ist unerheblich. Nur das Resultat, das Ergebnis einer Handlung, wird betrachtet und bewertet. Der Vorteil dieser Formel ist, dass der Maßstab eindeutig feststeht. Positive Ergebnisse werden belohnt, negative nicht. 
Problematisch dabei ist, dass moralische Kriterien wie Werte und Absichten nicht berücksichtigt werden. Das Kind, das Katis behindertem Bruder bei den Partyspielen geholfen hat, hat am Ende weniger Punkte als das Kind, das geschummelt hat und bekommt das kleinere Stück Torte. Wer sich im Beruf durch Intrigen und auf Kosten anderer eine Führungsposition ergaunert, verdient am Ende mehr Geld als der ehrliche und soziale Kollege. Zudem werden weder erbrachte Anstrengungen oder Opfer noch individuelle Voraussetzungen berücksichtigt. Bis zu einem gewissen Grad finden wir diese Formel in unserem Schulsystem. Ob sich ein Schüler bei der Vorbereitung auf die Klausur sehr angestrengt hat, spielt keine Rolle. Er kann dennoch eine schlechtere Note haben als die Schülerin, die einen guten Spickzettel benutzt hat oder die sich ihre Notizen eine Stunde vor der Klausur einmal durchgelesen hat und sofort alles auswendig wusste. Weil eine Bewertung allein nach dem Ergebnis häufig ungerecht erscheint, gibt es in unserem Schulsystem für bestimmte Schüler einen Nachteilsausgleich, zum Beispiel wenn jemand eine Lese- oder Rechenschwäche hat. Alternative abgewandelte Gerechtigkeitsformeln der Formel jeder gemäß seinen Werken lauten jedem nach seiner Leistung bzw. jedem nach seinen Fähigkeiten. Es wird hierbei also mehr als das bloße Ergebnis einer Handlung, die Leistung, berücksichtigt bzw. Rücksicht darauf genommen, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten jemand hat. Klar ist bei dieser Abwandlung jedoch, dass damit der Vorteil der ursprünglichen Formel nämlich die leichte Messbarkeit, verschwindet. Ein völlig anderes Kriterium liefert die Formel jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Ergebnisse, die Leistung, die Fähigkeiten spielen keinerlei Rolle. Das Kind mit dem größten Hunger bekommt das größte Stück Torte. Diese Formel wurde durch Karl Marx berühmt und spielt eine große Rolle in sozialistischen Gesellschaften. Sie wird aber auch in unserem System des Sozialstaats berücksichtigt. Die Formel entspricht grob dem Konzept der Nächstenliebe. Alle lebenswichtigen bzw. für ein menschenwürdiges Leben notwendigen Bedürfnisse des Menschen sollen befriedigt werden. Im realen Leben mit zum Teil sehr knappen Ressourcen in manchen Staaten ist diese Vorstellung von Gerechtigkeit jedoch schwierig zu realisieren. Während manche afrikanische Staaten Schwierigkeiten haben, jedem Bürger täglich eine halbwegs nahrhafte Mahlzeit zu ermöglichen, hat der deutsche Sozialhilfeempfänger Anspruch auf eine angemessene Wohnung, eine Busfahrkarte, einen Fernseher und vieles mehr. Es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse und es ist schwierig zu definieren, welche Bedürfnisse für ein menschenwürdiges Leben notwendig sind. Ist eine warme Mahlzeit am Tag ausreichend oder benötigt man außerdem einen Fernseher? Nach der Formel jedem gemäß seinem Rang bekommt der Sohn des Bürgermeisters das größte Stück Torte. Bei dieser aristokratischen Konzeption von Gerechtigkeit werden Menschen unterschiedlich behandelt und zwar je nach ihrem Rang oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Wir finden diese Vorstellung zum Beispiel im antiken Griechenland wo Sklaven keinerlei Rechte hatten und nur männliche Vollbürger der Polis alle Rechte für sich in Anspruch nehmen konnten. Auch die Unterscheidung zwischen Adel und Pöbel im Mittelalter beruht auf einer solchen Vorstellung von Gerechtigkeit. Und heute gibt es diese Vorstellung noch zum Beispiel in Indien, wo Menschen mit ihrer Geburt einer unterschiedlichen Kaste, also sozialen Gruppe, zugeordnet werden. Die Dalits oder Unberührbaren sind als Folge davon noch heute in vielen Bereichen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und gehen unreinen Berufen nach, wie Wäscher, Friseur und Müllbeseitiger. Die meisten von ihnen leben in Armut. Das größte Problem bei dieser Formel ist aus heutiger Sicht, dass sie den Menschenrechten widerspricht. Nach unserer heutigen Auffassung ist nämlich jeder Mensch gleich viel wert, unabhängig von seiner Nationalität, seiner Herkunft, seinem Geschlecht und so weiter. Die Formel wird daher in den meisten Teilen der Welt als ungerecht empfunden. Mit dieser Formel kann Unterdrückung gerechtfertigt werden, indem man Menschen einer bestimmten Gruppe zuordnet und dementsprechend mit mehr oder weniger Rechten ausstattet, kommt es zu Ausgrenzung und Diskriminierung. In der Nazizeit hatten nur Arier die vollen Rechte, Juden hingegen wurden unterdrückt, diskriminiert und sollten ausgelöscht werden. Ein weiteres Problem ist, dass man, 
wie auch heute noch in Indien, die Gruppe nicht wechseln kann und somit alle Rechte und damit auch der soziale Status von Geburt an festgelegt sind. Leistung wird in dieser Konzeption von Gerechtigkeit nicht honoriert. Die letzte Formel, die permanent lautet, jedem gemäß dem ihm durch das Gesetz zugeteilte. Hier legt zum Beispiel die Mutter fest, wer wie viel Torte bekommt. Die Erwachsenen bekommen ein größeres Stück als die Kinder. Gerechtigkeit bedeutet nach dieser Formel, sich an die Regeln des geltenden Rechtssystems zu halten. Ein Richter überwacht dabei die Einhaltung der geltenden Gesetze. Diese Auffassung ist rechtspositivistisch. Das bedeutet, dass nur das von Menschen gesetzte Recht, also das positive Recht, als gerecht betrachtet wird. Problematisch an dieser Auffassung ist, dass es verschiedene Gesetze in unterschiedlichen Ländern gibt. Diese können ja nicht gleichzeitig alle gerecht sein, da sie sich unterscheiden. Was in dem einen Land als gerecht gilt, gilt in einem anderen als ungerecht. Dadurch, dass ein Machthaber, der Gesetzgeber festlegt, was gerecht ist, können Gesetze ungerecht sein. Sehr deutlich wird dies, wenn wir die Gesetze im NS-Regime oder in Nordkorea und anderen Diktaturen betrachten. Wenn aber Gesetze ungerecht sind, ist es auch deren Einhaltung. Anhand dieser sechs berühmten Gerechtigkeitsformeln, die Perlmann unterscheidet, sehen wir, wie schwierig es ist, eine einheitliche Definition von Gerechtigkeit zu finden. Die einzelnen Formeln schließen sich gegenseitig aus und gelten jeweils nur in bestimmten Situationen und Zusammenhängen. Zusammenfassen kann man die Formeln in Anschluss an Aristoteles mit der Formel jedem das Seine. Gleiche sollen demnach gleich und Ungleiche ungleich behandelt werden. Wie genau aber die Ungleichbehandlung auszusehen hat, welche Formel für welche Situation und in welchem Kontext gelten soll, muss immer wieder neu diskutiert und hinterfragt werden. Welche Formel findest du persönlich besonders überzeugend und in welchem Kontext? Hinterlasse gerne einen Kommentar mit deinen Ideen. Mit dem Quizlet Lernset Gerechtigkeitsformeln kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Hier findest du neben Perlmanns Gerechtigkeitsformeln auch noch die beiden Formeln jedem nach seiner Leistung und jedem nach seinen Fähigkeiten. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!